সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান এনটিভির বিশেষ অনুষ্ঠান আজকের আলাপন আজকের আলাপনে প্রতিবারই আপনাদের সাথে আমি আকরাম হোসেনে থাকি আজকেও তার ব্যতিক্রম নয় কিন্তু আজকে একটি ব্যতিক্রমে বিষয়বস্তু নিয়ে টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব যে এই টপিকের বিষয়বস্তুর যে একটি বিশদ একটি ব্যাখ্যা আছে এবং এই 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 বিষয়গুলো আমরা আপনাদের সাথে আলোচনার জন্য আজকে যাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছি আমার সম্মানিত আজকের প্যানেলিস্ট যারা আছেন সম্মানিত দুজন অতিথিকে নিয়ে আমরা কথা বলবো প্রথমে পরিচয় করে দিতে চাচ্ছি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ গোলাম জিলানি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে অনুষ্ঠান আর আমার বাম পাশে আছেন একজন তরুণ উদ্যোক্তা এবং যিনি হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রির সাথে নিজেকে হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রি বলতেই যাকে আমরা চিনি যাকে আমরা জানি আমাদের তরুণ ব্যবসায়ী বিশিষ্ট সমাজসেবক বলা চলে ওয়াজিদ হাসান সেলিম আপনার কাছে আমরা আজকে বেসিক্যালি কথা বলবো যে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে কমিউনিটিতে যে ব্যবসাগুলো নিয়ে আমরা সচরাচর কথা বলে থাকি রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রি এবং ক্যাশ অ্যান্ড কারি এই এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর যে কোপিং উইথ ওভার হেডস যেটা আমরা বোঝাতে চাই যে যে প্রফিট হয় যে প্রফিট মার্জিন থাকে তার সাথে কীভাবে খাপ খাইয়ে চলতে হয় তো আমি প্রথমেই প্রশ্ন রাখতে চাই আপনাকে দিয়ে শুরু করি ওয়াজিদ হাসান সেলিম যে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যখনই মানুষ একটা ব্যবসায়ী মানুষ তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে তখন প্রফিট এবং লসের ব্যাপারটা আসলে তার একটু জানা অবশ্যই প্রয়োজন থাকে কিন্তু এরপরও দেখা গেছে যে ব্যবসার চড়াই উত্তরাই থাকে অনেক সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের সময় থাকে নেতিবাচক প্রভাব থাকে সো এই প্রভাবের ভিত্তি করে একটি ব্যবসার তার লোকসান গন্তে হয় তার আবার লাভবান লাভ দেখতে হয় বাট কখনও যদি তার প্রফিট মার্জিন এর চেয়ে কম হয় প্রফিট মার্জিন কম হওয়ার কারণে তার ব্যবসা যদি লোকসানের শিকার হয় সেটা কি কি কারণে হতে পারে আপনি নিজে একজন ব্যবসায়ী এবং বিশেষ করে আমাদের রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে সেই সেই বিষয়টা আমি মনে হয় খুব বেশি আমরা মোকাবেলা করে থাকি এবং সেটা কেন আপনার আপনার কি মনে হয় আকরম সব ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য আজকে যে টপিকটা আপনি আনছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক আর স্পেশালি আমরা বাঙালিদের আসি আর আপনি যখন রেস্টুরেন্টের ট্রেড বলছেন রেস্টুরেন্ট ঠিক হয়ে বা ফাস্ট ফুড যেগুলোই আমরা করতেছি আমরা হুজুকের ব্যবসায়ী আমরা অনেক ব্যবসা করতেছি একটার পর একটা ব্যবসা খুলতেছেন কিন্তু ব্যবসা খোলার আগে ওই হিসাবটা অনেক খুব কম মানুষ করে এটা আমি বলবো না যে সবাই করে না দেয়ার ইজ লোড অফ ক্লেভার পিপুল দ্যাস ওয়াই বিজনেস ইজ সার্ভাইভিং ইন বিজনেস ইজ ডুইং লোড অফ পিপুল দে ওয়ার্ক সাম ওয়ার অ্যান্ড দেই থিং দে আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং দে জাস্ট কপি অ্যান্ড ফলো সামবডি হাউস অ্যান্ড ওপেন অ্যান আদার রেস্টুরেন্ট ঠিক হয়ে হোয়াট এভার দে ক্যান and what they do they think okay his menu is this much is selling i'm just going to do that if he's surviving i will survive mm -hmm. but he does not understand his costing mm -hmm. before you open a business you need to do your own costing the goods i'm going to buy is going to cost me this much mm -hmm. the staff i'm going to employ is going to cost me that much the premises expense is it will be that much then he wonder he will understand his business hour mm -hmm. how long he's going to keep it open mm -hmm. normally people open for 6 hour 8 hour some people have a long so you can count your footfall how many people you're going to have in an hour how many people at a night mm -hmm. so those thing is very minimum people consider they don't even think about it they just open it eta eta keno hoy mane keno eta protome bole dilam na hujuker byabsay mane obhiggotar 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 obhabe eta hoy jara abar socheton baire asen amar onek they does their calculation properly then uh, my raw material will cost this my staff will cost this we need to have uh, this amount of customers coming in and this customer will spend 45 minute 1 hour in my restaurant if he spend 1 hour i have to get 45 pound per head if he's half an hour then okay i'm okay with 30 pound per head you know people think like but, that but je bipotta ni apni kotha bolchen je ekta byabsha protishthan porichalona sathe sathe tar management skill ta thakte hobe of course of course managerial skill ta na thaka একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য এবং যে ব্যবসায়ী হবেন তার জন্য একটি বিপদের সংকেত সেটি আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন বিপদের সংকেতটা বেশি আর এই বিপদটাই আসছে এখন আমরা এই বিপদটা এখন এই বিপদটা আসছে এখন যেটা আমাদের খুব সচরাচর শোনা যাচ্ছে যে নে ব্রেক্সিট আসছে ওইটা ওইটা এই দেশে অভাব আসছে লোকের ব্যবসা নাই এগুলো আমি বিশ্বাস করি না কারণ আমার পরিচিত আপনারাও চিন পরিচিত আছে অনেক সো ইফ ইউ থিঙ্ক अबाउट 100 রেস্টুরেন্ট এন্ড টেক ওয়ে জাস্ট 100 there is 1000 a 100 e apne dekhen jara shofol businessmen asen that's been they are doing right mm -hmm. 
তাদের মেনু রাইট আছে প্রাইস রাইট আছে সার্ভিস রাইট আছে কোয়ালিটিস দে তাদের ব্যবসা কিন্তু ড্রপ হয় নাই যাদের এগুলা সচেতন না ওদের ব্যবসাগুলো ড্রপ হইতেছে মানে ড্রপ হইলো দেখা গেছে যে তার যে প্ল্যানিং তার যে ম্যানেজমেন্ট সেই অনুসারে তার মানে ব্যবসার স্থায়িত্বটা ঠিক আছে বা সাময়িকভাবে সে একটি যে কোনো একটি সমস্যার পড়তে পারে বাট তার যে ম্যানেজারিয়াল স্কিল দিয়ে সেটা তুলে তুলে নিতে পারছে সেটাই মানে তার তো ম্যানেজারিয়াল স্কিল থাকার কারণেই তার ব্যবসাটা পর্যন্ত গিয়ে ভালো হচ্ছে আর ভালো হতে গিয়ে ওটা কখনো ড্রপ হয় নাই ওটা চলতেছে তাহলে ক্রাইসিস কোথায় আচ্ছা বুঝলেন কারণ ক্রাইসিস পিপল আর মেকিং ইন देयर সেলফ ইউ আর রানিং এ কম্পিটিশন ইউ হ্যাভ অ্যানাদার 10 রেস্টুরেন্ট ইন ইয়োর টাউন ইফ ইজ ইওর কোয়ালিটি এন্ড কোয়ান্টিটি ইজ রাইট দেন কাস্টমার উইল কাম টু ইউ তো আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা জনাব সেলিম বললেন যে আমাদের মধ্যে একটা কম্পিটিশন থাকে সো অনেক সময় কম্পিটিশন তো ভালো যে কোনো বিষয়ে কম্পিটিশন থাকাটা ভালো আমরা ছোটোবেলাও যখন স্কুলে একটা কম্পিটিশন থাকতো কে ক্লাসের ফার্স্ট বয় হবে কে সেকেন্ড হবে বাট ব্যবসায় তো তো একটা কম্পিটিশন আছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে কম্পিটিশন আছে কিন্তু যখনই রেস্টুরেন্ট কম্পিটিশনের কথা আমরা বলি রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে একজন ভালো ব্যবসা করছেন আরেকজন গিয়ে এর সামনে রেস্টুরেন্ট করছেন উইচ ইজ ভেরি ট্রেডিশনাল ওয়েতে এবং সেখানে গিয়ে আবার ওই একটা প্রাইস দেখে সে প্রাইসটা ডাউন করে দিচ্ছেন এই মেন্টালিটি থেকে আমরা কি কখনো দূরে সরে আসতে পারবো না আমরা কি আমাদের ওয়েতে যে ওয়েতে ব্যবসা করা উচিত সে ওয়েতে কি যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না অবশ্যই যদি আমি সেরিম ভাই যেটা বলছেন যে আমরা প্রথমেই যে ব্যবসা করি ব্যবসা করার আগে আমরা প্ল্যান করি না কীভাবে ব্যবসা করব এটা সত্য মানে কোনো প্ল্যান ছাড়াই আমরা ব্যবসা ওপেনিং করে দিলাম পরে গিয়ে আমি এটা মানে কীভাবে চালাবো এটা আমি মানে কাবর দিতে মানে পারবো না এইভাবে চলে যায় তো আমি যেটা চিন্তা করি বা আমি যেটা ভাবি যে প্রথম যে কোনো ব্যবসা করার আগে আমার প্ল্যান করতে হবে এবং এই ব্যবসা সম্বন্ধে আমার আইডিয়া থাকতে হবে বেসিক আইডিয়া যদি না থাকে সব ধরনের শুধু ম্যানেজমেন্ট না আমার কিচেন সব দিক দিয়ে সব কিছু এবং আমার যে ব্যবসা করব এই ব্যবসা যে মেটেরিয়াল লাগবে মেটেরিয়াল সম্বন্ধে আমার আইডিয়া থাকতে হবে তো আমি যখন কোনো প্ল্যান করব প্ল্যানে গিয়ে থাকবে যে আমি যে জিনিসগুলো আমি বাই করব এগুলো আমি কোথ থেকে বাই করব হ্যাঁ আমার জানতে হবে যে কোথায় আমার এই জিনিসগুলো খুব ভালো কোয়ালিটি মিলে কোথায় আমার এই জিনিসগুলো চিপ চিপেস্ট মিলে এগুলো আমার জানতে হবে তখনই মনে করেন আমি ব্যবসাটা রান করতে পারবো দুই নম্বর হলো যেটা কম্পিটিশন হ্যাঁ প্রত্যেক জিনিসেই প্রত্যেকটা জায়গায় কম্পিটিশন থাকা ভালো বাট কম্পিটিশন যখন হয়ে যায় মানে রং ইয়ে যেমন আমি যতটুকু জানি যে বা বুঝি রেস্টুরেন্টের যে কম্পিটিশনটা এটা হলো কি আপনি একজন যদি একটা রেস্টুরেন্ট করে আমি থিঙ্কিং করি যে উনি রেস্টুরেন্টে কেন করতেছে উনি খাবার সার্ভিস দিতেছে হ্যাঁ আমার মাইন্ডটা এটা থাকে না যে আমি ভালোভাবে ভালো কোয়ালিটি খাবার দিয়ে আমি ওনার সাথে কম্পিটিশন কম্পিটিশন করবো এটা আমার মাইন্ডে আসে না আমার মাইন্ডে কি আসে যে সেলিম ভাই চিকেন টিক্কা দিচ্ছেন একটা পশনে টেন পিস আমি দিয়ে দিবো টুয়েলভ পিস এই টুয়েলভ পিস দিয়ে আমি কাস্টমার নিয়ে আসবো আবার অনেক জায়গায় আছে যে তারা আবার টেস্ট করে কেক ওটা দিচ্ছে পরে ওইটা অ্যাড করে বেশি করে দামটা কমে এই যে আমি সেলিম বাইক থেকে আমি দুই পিস যখনই আমি বেশি দেওয়া যাব তখন তো আমার কষ্ট হাই হয়ে গেল আমি বলতেছি যে ম্যানেজমেন্ট রং হওয়াতে বললেন না ভাই বললেন যে ওভারহেড স্টাফ শর্টেজ তো আসতেছে যার রেস্টুরেন্টে ব্যবসা হচ্ছে তার রেস্টুরেন্টে তো স্টাফ শর্টেজ নাই এই যে আগে বললাম না একশোটা ব্যবসা দেখেন আপনারা খুঁজ করে যার ব্যবসা আছে তার স্টাফ শর্টেজ নাই কারণ তার মার্জিনে নাম আছে তার ব্যবসা জায়গায় আছে এবং স্টাফের সমস্যা ভালো আছে তার স্টাফের সমস্যা তার একটু বেতন টেতন লোক অফটার ভালো করলে স্টাফ কেন যাবে স্টাফ তো কাজ চায় সো মানে এখন উপযুক্ত মূল্যায়ন মানে তার বেতন পাচ্ছে না বিদায় সে এক জায়গাতে কাজ ছেড়ে অন্য জায়গায় যাচ্ছে অথচ মানে স্টাফরা কিছু অ্যাডভান্টেজ নিতেছে ওইটা যে এখন কে কোথায় বেশি ওই যে দ্যাস হিউম্যান নেচার পিপল উইল ঠিক দ্যাট এটা তো শুধু আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি যে আপনি যদি একটা মেইন স্ট্রিম একটা জবেও কাজ করেন আপনি যদি মানে টাওয়ার হ্যামলেস একটি কাউন্সিল জবে আছেন একটা পজিশনে আছেন আপনার কিছুদিন পরে পজিশনটা বাড়বে কিন্তু আমাদের রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে পজিশনটা এক জায়গায় পর্যন্ত কিন্তু আর বাড়তেছে না না এটা এটা রেস্টুরেন্ট একটা চেইন থাকতো এটা উচিত আমার রেস্টুরেন্ট ওনাররা যে একটা লোক যখন সে মানে এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যায় পুরানো হয়ে যায় তার একটা সিক্স মান্থ বা এক বছর পরে তাকে 
ওয়াজিসটা ইনক্রিজ করা কিন্তু আমাদের সিস্টেম হলো কি যে আমরা যদি ওনার গভর্নরকে প্রেসার না দেই তাহলে উনি ওনার ইচ্ছা খুব কমই বেতনটা ইনক্রিজ করা হয় জেলা নিবা এই কারণে আমার একটু বাধা আছে কারণ আমি নিজে তো একজন বেশর মানুষ আমি দেখছি আমি এখন যে একজন স্টাফ রে আজকে এক अमाउंट দিলাম তাহলে এক বছর পরে আমি अमाउंट বাড়াইতাম কেন কারণ আমার বেশর তো আজকে যে अमाउंट আছে এক বছর পরে ওইটা এখন যদি তান স্কিল আমি সব সময় বলি যদি তোমার স্কিলে আমার ব্যবসা গোজা দেন আই এম বাউন্ড টু গিভ ইউ মোর কারণ ইউ ডু ইওর চ্যালেঞ্জ দেন আই ডু আই মিট ইওর ডিমান্ড বাট এটা তো তারের মধ্যে এই ড্রাইভটা নাই কিন্তু আবার যেখানে আমি দেখছি যে ও যে স্টাফের মধ্যে এই ড্রাইভটা আছে ডেফিনেটলি গভর্নর বাট এই জায়গা এই জায়গা কি আপনাদের কোনো দায়বদ্ধতা নাই যে একটা মানুষ যখন তার ড্রাইভ থাকে না তাকে মোটিভেশনাল কোনো কিছু দেয়া বা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা রাখা মানে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যদিও আমরা চিন্তা করি যে ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা এয়ারপোর্ট তো একটা কমিউনিটি কে রিপ্রেজেন্ট করছে এটা একটা বিগ ইনস্টিটিউট বাট আনফরচুনেটলি আমাদের তো এটা নাই এখন তো অর্গানাইজেশনগুলো কথা বলতেছেন যে ট্রেনিং করবেন এটা তো অনেক দিন থেকে বলতেইছেন বলতেছেন ওনারা তো হচ্ছে না না আমাদের এই ইনস্টিটিউটগুলো তাহলে তখন শেফ তাদের মধ্যে একটা ড্রাইভ আসতো যে আই উইল ডু বেটার let me try if kintu karon tara jodi dekhe if i do better if they do increase the business they will get money they mm-hmm. why not they will do it but oi drive ta khero mante nai eta eta oi bibhinno shomoy je amader ekhane competition gula hoy shei competition jodi oi bhabe korar somvob hoyto je ekta protishthaner pokkho theke ba 100 ta protishthan ekshathe hoye ekta competition korto je amader ei ei elakar ei staff যারা ভালো স্টাফ তাদেরকে মানে এটা আসলে একজনের উদ্যোগ নিতে হবে এবং সেই উদ্যোগটাই কে নেবে সেটা তো আছে বিভিন্ন কম্পিটিশন হয় কিন্তু কম্পিটিশন যেটা হয় ওই যারা যেভাবে যে কাজ শিখছে ওই কাজের ভিতরে যদি কম্পিটিশন হয় আমাদের উচিত যে একটা লার্নিং সেন্টার হোক বা একটা স্কুলের মতো বা ট্রেনিং সেন্টারের মতো যে কারি আমি যতটুকু জানি যে এখন পর্যন্ত যে যেমন কি চিকেন কারি আছে কুরমা আছে নির্দিষ্ট কোনো ইয়ে নাই সিস্টেম নাই যে এই ক্যাটাগরিতে হ্যাঁ এই ক্যাটা এইভাবে এই কারিটা তৈরি করতে হবে এর কোনো নির্দিষ্ট ফর্মুলা নেই হ্যাঁ আমি আমার মতো কারি তৈরি করতেছি সেলিম ভাই সেলিম ভাই মতো আপনি আপনার মতো থাকে মানে এটা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন একটা ট্রেনিং দিয়ে শেফদেরকে মানে কোয়ালিফাইড না করা হবে হ্যাঁ প্রপার ট্রেনিং প্রাপ্ত না হবে তত পর্যন্ত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট এইভাবে আপ ডাউন হবে কখন দেখবেন খুব ভালো ব্যবসা হচ্ছে আবার কখন ডাউন সেটাই চলবে ধন্যবাদ মোহাম্মদ গোলাম জিলানি এবং ওয়াজিদ হোসেন সালিম আমার সাথে আমার বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আমরা কথা বলছিলাম কপিং উইথ ওভার হেড সুপ্রিয় দর্শক আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সামনে বারবারই আসি যে রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আমাদের একটি ঐতিহ্য আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের গ্লানিহীন পরিশ্রম করে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন কিন্তু আমাদের বেশ কিছু পদক্ষেপ আছে বেশ কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেই প্রয়োজনীয়তাগুলো আমাদের মধ্য থেকেই কেউ না কেউ উদ্যোগ নিতে হবে এবং এই উদ্যোগের মাধ্যমে এর সফল এবং সার্থক হবে আমি যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে এরপরে আবারও ফিরে আসছে আমাদের সাথেই থাকুন